Now next one, this is the another C program based on again string operations. Just in this case, previous lecture we have discussed that searching first occurrence of a given strings or given word. But in this case, first occurrence search not done. In this case, search what to do exactly? Last occurrence. This is the previous code. I have just the same code. I have previous example we discussed that during first occurrence. This code is just written what to do first occurrence. मीन सेम है अगर आपको लास्ट ऑक्रेंस रिटर्न करना लास्ट ऑक्रेंस के रिस्पेक्ट में सेम केस में सेम कोड में अगेन थोड़े से लिटिल मॉडिफिकेशंस परफॉर्म कराऊंगा देन आपके लिए लास्ट ऑक्रेंस में कन्वर्ट करना पॉसिबल है क्लियर देन इससे जस्ट पहले मैं आपके एक बार फिर से इसके लॉजिक डिस्कस कर रहा इस गिवन कोड में चेंजेस परफॉर्म करें वन मोर थिंग्स अगर आपने इससे पहले प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किया है इस केस में डिस्कस किया था फर्स्ट ऑक्रेंस पहले आप इस प्रीवियस वीडियो को कंप्लीटली फिनिश करो देन आपके लिए वीडियो ईजिली समझना पॉसिबल अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे क्योंकि इस केस में मैं जस्ट प्रीवियस प्रॉपर्टी को रूज करूंगा क्लियर फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग गिवेन है एस लाइक दैट मीस अगेन मैं सेम एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ प्रीवियस केस मैंने एग्जाम्पल यूज किया था हेलो एच ई एल एल ओ एंड पोलो पी ओ एल ओ एंड फाइनली नल This is the previous example which we are taking during first occurrence. Means, but in previous example, we have discussed what was the first occurrence. This is the string pointed by A or original string having index value of zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Clear? The next string in this respect is another array as B or sub string. B in the next string is just a sub string. सब स्ट्रिंग के केस में अगेन में अगेन में ऐसे स्ट्रिंग मैन स्ट्रिंग के अंदर सर्च करना चाहता हूँ एग्जैक्टली वर्ड एज फोलो एल ओ देन नेक्स्ट प्लेस पर क्या जस्ट नल इसे इस केस में एग्जैक्टली कैरेक्टर्स कितने थ्री कैरेक्टर्स दिस इज द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंटर वैल्यूल बी अगेन इंडेक्स वैल्यू जीरो वन टू बी इस केस में प्रीवियस केस में आपको याद हो सबसे पहले मैंने आपको प्रोवाइड क्या किया था जो भी फर्स्ट ओरिजिनल स्ट्रिंग है फर्स्ट ओरिजिनल स्ट्रिंग के ऑल कंटेंट्स लेफ्ट टू राइट वन बाई वन आप कंपेयर किससे कराओगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सब स्ट्रिंग बी क्लियर बी क्या है इसके सब स्ट्रिंग ये क्या है ओरिजिनल स्ट्रिंग सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर मैच कराया प्लस ये सारे के सारे कैरेक्टर रीड डाउन करने के रिस्पेक्ट में इंप्लीमेंट किया गया था जस्ट एरे मिस एक्जैक्टली सेम केस है इस केस में भी इनपुट्स में कितने स्ट्रिंग्स रिक्वाड होंगे टू इनपुट्स ऑरिजिनल स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग ये क्या है ये किस को रिप्रेजेंट करेगा ऑरिजिनल स्ट्रिंग को बी रिप्रेजेंट करेगा सब स्ट्रिंग अगेन टू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग के इंडेक्सेस को मैनेज करने के लिए टू सेपरेट वेरियबल डिक्लेशन पॉइंट की आई एंड जे देन इस फर्स्ट एरे के ऑल एलिमेंट्स विजिट करने के लिए जस्ट मैंने लूप प्रोवाइड किया था फ्रॉम जीरो टू नल जैसे इस केस में ए ऑफ आई के लिए नल होगा देन इमीडिएटली लूप फॉल्स हो जाएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा देन नेक्स्ट वन जब तक इस लूप का एग्जीक्यूट चलेगा इस लूप के केस में टोटल कितने मैक्सिमम इटरेशन कितने पॉसिबल हैं अप टू ओ और ओ के केस में पोजीशन क्या है इसका इंडेक्स एट है लेकिन पोजीशन क्या है नाइन्थ तो फाइनली मिस इस केस में लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा मोस्टली मिस और एट मस्ट नाइन टाइम मीन नाइन से या तो नाइन एक इक्वल या नाइन से लेस मीन्स अगर ऑलरेडी मीन सॉरी एग्जैक्टली नाइन टाइम्स इन केस ऑफ लास्ट ऑक्रेंस के लास्ट ऑक्रेंस के केस में आपको सारे एलिमेंट विजिट करने होंगे तभी तो आपको पता चलेगा लास्ट टाइम गिवन सब स्टिंग किस प्लेस से एपियर होना स्टार्ट हुआ है क्लियर फर्स्ट ऑक्रेंस के केस में आपने देखा था जैसे ही फर्स्ट ऑक्रेंस फाउंड हुआ इमीडिएटली कंट्रोल को रिटर्न करा दिया था लेकिन इस केस में फर्स्ट ऑक्रेंस मिलने के बाद आप कंटिन्यूस रिटर्न न करा के इसको अगेन कंटिन्यू रखोगे क्लियर प्लस जितने भी ऑक्रेंसेस मैच होंगे ऑक्रेंसेस को स्टोर कराने के लिए सेपरेट वेरी यूज करेंगे जो इंडेक्स वेरियबल्स प्रीवियस केस में इंडेक्स इसे इंडेक्स का मैं इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करूंगा जब माइनस वन इसे इस केस में जस्ट आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत होगी इंडेक्स इंडेक्स को क्रिएट करने का जस्ट मेन पर्पस क्या है स्टोरिंग इंडेक्स ऑफ लास्ट ऑक्रेंस फाइनली इस फंक्शन से रिटर्न क्या कराना है सर्चिंग स्ट्रिंग का लास्ट ऑक्रेंस लास्ट ऑक्रेंस मैनेज करूँ लास्ट ऑक्रेंस का इंडेक्स मैनेज करूँ इन साइड वेरियबल एज इंडेक्स इनिशियल वैल्यू क्या माइनस वन अगर इसका वैल्यू सेम वैल्यू माइनस वन रिटर्न होता है इसका मतलब क्या सब स्टिंग एक बार भी फाउंड हुआ देन इस केस में जस्ट प्रीवियस मिस सेम एग्जांपल प्रीवियस केस में डिस्कस किया था सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट ए ऑफ जीरो मैच के मिस आई के केस में इनिशियल वैल्यू क्या है जीरो जे के केस में भी इनिशियल वैल्यू क्या है ऑल्सो जीरो आई जीरो जे इज 
जीरो अकॉर्डिंग टू दैट इनिशलाइजेशन आई में जीरो आसान होने के बाद जस्ट देन आई का वैल्यू जीरो और जे का वैल्यू क्या है जीरो तो ए जीरो मैच किससे हो रहा है जस्ट बी जीरो से बी जीरो से मैच होगा देन मीस इस केस में टोटल टू पॉसिबल केस होंगे या तो मैच सक्सेस होगा या फिर फेल्योर अगर ये मैचिंग फाउंड होता है देन ए का नेक्स्ट एलिमेंट बी के नेक्स्ट एलिमेंट से मैच करने की रिक्वायरमेंट हुई अगर एक सक्सेस मीन्स मैचिंग फेल्योर इस केस में एच किस से मैच हो रहा है एल से ट्रू और फॉल्स फॉल्स अगेन एरे ए का नेक्स्ट एलिमेंट मैच किससे कराएंगे एरे ए के नेक्स्ट एलिमेंट से और अगेन फर्स्ट एलिमेंट से अगेन फर्स्ट तो इसकी वजह से मीन जस्ट इस केस में कंडीशन क्या था प्रीवियस केस में फॉल्स फॉल्स है इस केस में चांस किसको मिला एल सेफ को देन एल सेफ को जस्ट अभी मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ ये कंडीशन ही कैसा है ऑल्सो फॉल्स क्योंकि दोनों ही केस में अभी आई का वैल्यू जीरो तो दोनों ही कंडीशन कैसे हैं एक्जैक्टली सेम लेकिन इस प्लेस पर मैंने जी है जे यूज किया इस प्लेस पर जीरो देन एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटर तो एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग अगेन जे में क्या आसान हो जाएगा जीरो रीजन जे में फिर से जीरो आसान करा है इसका मेन रीजन क्या है क्योंकि नेक्स्ट टाइम ए के वन इंडेक्स का एलिमेंट ऑलरेडी जीरो मैच हो चुका है देन नेक्स्ट टाइम मैचिंग क्या कराए वन वन इंडेक्स इसे एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग जे में जीरो आसान हो चुका है क्योंकि जी रे जे के जीरो प्लेस से मैच कराना है और आई के केस में क्या रिक्वायर्ड है वन तो इसके जस्ट बाद नेक्स्ट इफ कंडीशन टेस्ट हो कंडीशन में भी क्या फॉल्स इसको जस्ट बाद में हाईलाइट करूँ कंट्रोल का सेंट होगा आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या हो जाएगा वन चेक कर सकते हो आई का वैल्यू क्या वन जे का वैल्यू क्या जीरो तो अगेन ए के केस में वन इंडेक्स का एलिमेंट जे के बी के किस इंडेक्स में मैनेज होगा जीरो क्योंकि जे में क्या है अभी भी जीरो इन दैट प्लेस आई का वैल्यू क्या है वन और जे का वैल्यू क्या है जीरो तो अगेन ए का सेकेंड एलिमेंट बी के फर्स्ट एलिमेंट से मैच हो रहा है फर्स्ट एलिमेंट से कब तक मैच करा हुए जब तक मैचिंग फाउंड नहीं होता है तो इसके में चेक कर सकते हो नेक्स्ट टाइम अगेन मैचिंग कैसा है फॉल्स सेकेंड मैचिंग भी फॉल्स है देन मैचिंग किस क्लिक कराए देन अगेन जी में आगे मिस जब तक फर्स्ट एलिमेंट ही मैच नहीं हो रहा तो नेक्स्ट एलिमेंट मैच करने की जरूरत है क्या नहीं तो अगेन फिर से आई का नेक्स्ट एलिमेंट मैच किससे कराना है बी के सॉरी ए का नेक्स्ट एलिमेंट बी के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कराने की जरूरत होगी फिर से फर्स्ट इफ कंडीशन कैसा है फॉल्स सेकेंड इफ कंडीशन भी कैसा है ऑल्सो फॉल्स रीजन नेक्स्ट टाइम अगेन ने एक्स जी किसमें किसका होगा जे का तो जे का जे के किसमें फिर से नेक्स्ट एलिमेंट को सेकेंड इंडेक्स के एलिमेंट को मिस मैच कैसे कराना जीरो से तो इससे इसलिए एस ब्लॉक में जे के अंदर अगेन क्या आसान हो जाएगा ऑल्सो जीरो नेक्स्ट वन नेक्स्ट इफ कंडीशन भी फॉल्स है नेक्स्ट इफ कंडीशन कब टू होगा जब जे नल इंडेक्स को या नल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा अभी नल आया क्या नहीं नल मीन्स लास्ट एलिमेंट रेपरिंग लास्ट एलिमेंट इससे एक कंडीशन भी फॉल्स है फॉल्स होने के जस्ट बाद देन अगेन कंट्रोल सेंड हुआ आई प्लस प्लस दो आई के केस में वैल्यू क्या हो जाएगा टू तो इन चेक कर सकते हो आई में टू है तो आई का सेकेंड एलिमेंट अगेन जे के किस एलिमेंट से मैच होगा जीरो जे में जीरो इसलिए अगेन जीरो से मैच हो रहा है फिर से सेम कंडीशन टेस्ट होगा तो इस प्लेस पर क्या फंड हो रहा है एल और इस प्लेस पर क्या फंड हो रहा है ऑल्सो एल एल ऑफ बी ऑफ जीरो में क्या है एल और ए ऑफ टू में क्या ऑल्सो एल मीन्स कंडीशन बिकम्स ट्रू कंडीशन ट्रू है सॉरी फर्स्ट कंडीशन पहले इफ कंडीशन टेस्ट हुआ होगा और इफ कंडीशन के केस में आई का वैल्यू क्या है जस्ट टू और जे का वैल्यू क्या है जस्ट जीरो तो टू में क्या ए ऑफ टू में क्या है एल और बी ऑफ जीरो में क्या ऑल्सो एल देन कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू देन परफॉर्म क्या होगा जे प्लस प्लस रीजन जैसे इस केस में फर्स्ट कैरेक्टर मैच हो चुका है मीस फर्स्ट मैच हो चुका है देन बी का नेक्स्ट एलिमेंट मैच करने की रिक्वायरमेंट है इसलिए नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है वन और नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स रिप्रेजेंट करने के लिए जे में भी क्या इसके प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स इसलिए इस प्लेस पर परफॉर्म क्या करा है जे प्लस प्लस तो जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट टाइम वन देन इफ कंडीशन एक जुड़ चुका है देन नेक्स्ट केस में ना ही एल सेफ चलेगा और ना ही एल्स ब्लॉक चलेगा अभी भी इस केस में बी ऑफ जे नल स्टोर कर रहा है क्या नहीं जे का वैल्यू क्या है वन और बी ऑफ वन में क्या है ओ नॉट अ नल तो ये कंडीशन ही फॉल्स है इसको मैं बाद में हाईलाइट करूंगा देन अगेन परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस रीजन प्रीवियस केस में सक्सेस फेल्यूअर थे लेकिन इस केस में सक्सेस मैच हुआ है जैसे मीस अगर सक्सेस फेल्यूअर हो रहा है देन एवरी टाइम फर्स्ट एलिमेंट से मैच करा हुए क्लियर जैसे सक्सेस मैच हो रहा था इस केस में नेक्स्ट एलिमेंट अब फर्स्ट एलिमेंट से मैच कराने की जरूरत है नेक्स्ट एलिमेंट से मैच कराने की जरूरत है नेक्स्ट एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है वन इसलिए मैंने परफॉर्म क्या कराया जे प्लस प्लस इसलिए जे किस को रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट एलिमेंट सेम एज आई के केस में वीवी वैल्यू क्या है टू तो आई में भी रिक्वायर्ड क्या है नेक्स्ट एलिमेंट थर्ड
इक्वल इक्वल b ऑफ j j का वैल्यू क्या वन और b ऑफ वन में क्या स्टोर है अगेन o मीन्स दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स कंडीशन इज फॉल्स मीन्स जैसे इस केस में सक्सेस कैसा है वैलिड और इनवैलिड मीन्स सक्सेस और फेल्योर मैचिंग कैसा है फेल्योर जैसे ही मैचिंग फेल होता है देन इस केस में सेम एलिमेंट अगेन किससे मैच कराओ मीन्स एल चेक कर सकते हो एल सेकंड एलिमेंट से मैच करा था लेकिन सेकंड से मैच हुआ है क्या नहीं अगर सेकंड से मैच नहीं हो रहा हो सकता है एल इट सेल्फ क्या रिप्रेजेंट कराओ वैलिड पैटर्न बट फ्रॉम बिगिनिंग ऑन बोर्ड अगर एल स्टार्टिंग से वैलिड पैटर्न रिप्रेजेंट करा इसलिए एल को अगेन एल को फिर से किससे कंपेयर कराएंगे फर्स्ट एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर न करा के अगर नेक्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं होता अगेन किससे कंपेयर कराओगे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कराने के लिए चेक करो इस केस में B का कौन सा इंडेक्स रिक्वायर्ड है J में कौन सा वैल्यू एक्सपेक्टेड है जीरो और I में कौन सा वैल्यू एक्सपेक्टेड है I का एग्जिस्टिंग वैल्यू थ्री है और अगेन कंपेरिजन किस रिकॉर्ड अगेन थर्ड इंडेक्स तो यहाँ I में कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है क्या नो चेंजेस लेकिन J में चेंजेस रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है क्योंकि J के अंदर क्या रिक्वायर्ड है जीरो लेकिन इस केस में जस्ट फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होने के बाद अब चांस किसको मिलेगा एल सेफ कंडीशन को क्लियर एल सेफ कंडीशन के केस में चेक करो ए और प्रीवियस केस में भी आई का वैल्यू क्या क्या था थ्री और अभी भी क्या आई का वैल्यू थ्री मीन्स अगर आई करेंट मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं हो रहा देन उसको अगेन मैच कैसे कराएंगे फर्स्ट एलिमेंट सेम वैल्यू तो अगेन ए ऑफ आई फर्स्ट केस में भी क्या था ए ऑफ आई और नेक्स्ट केस में भी क्या ऑल्सो ए ऑफ आई लेकिन फर्स्ट केस में क्या था बी ऑफ जे बी ऑफ जे मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट लेकिन अब मैच कैसे कराना ए ऑफ आई को नेक्स्ट एलिमेंट से बिगिनिंग एलिमेंट से बिगिनिंग एलिमेंट बिगिनिंग बिगिनिंग एलिमेंट का इंडेक्स ऑलवेज फिक्स होगा जीरो इसलिए मैंने इस प्लेस पर कॉन्स्टेंट वैल्यू प्रोवाइड किया एवरी टाइम्स जीरो क्लियर इक्वल इक्वल देन ए ऑफ थ्री में क्या है एल और बी ऑफ जीरो में भी क्या है ऑल्सो एल मीन्स इस केस में मैचिंग कैसा है वैलिड और इनवैलिड इनवैलिड मीन्स जब भी कोई नेक्स्ट मैचिंग प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा देन अगेन आई का ए का सेम एलिमेंट बी के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कराने की नीड होगी नेक्स्ट टाइम में मैचिंग वैलिड है क्योंकि ए ऑफ थ्री में भी क्या है ऑल्सो नल सॉरी ऑल्सो एल मीन्स एफ कंडीशन फॉल्स था लेकिन एल सेफ कंडीशन कैसा है ट्रू एल सेफ कंडीशन ट्रू इसका मतलब क्या है मीन्स ए ऑफ आई जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट से मैच हो चुका देन अगेन मैचिंग सक्सेस है देन अगेन ए का नेक्स्ट एलिमेंट बी के नेक्स्ट एलिमेंट से मैच कराने की जरूरत होगी और बी के नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है वन इसलिए इस प्लेस पर जस्ट मैंने जे में क्या साइन करा दिया है वन तो जे का वैल्यू फिर से क्या सेट हो जाएगा ऑल्सो वन नेक्स्ट टाइम एल सिर्फ एक ड्यूट हो चुका देन एल्स को चांस नहीं मिलेगा देन कंट्रोल का सेंड हुआ अगेन आई प्लस प्लस आई का नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है फोर इसलिए आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या हो जाए फोर मीन्स जे में क्या आसान हो चुका है फिक्सड है जी के अंदर जीरो के बाद क्या आना चाहिए वन लेकिन आई के केस में आई का नेक्स्ट वैल्यू आना चाहिए और आई का वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू किस मिलेगा आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस होगा तो आई का वैल्यू क्या हो गया फोर अब आई के इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ एलिमेंट इसलिए नेक्स्ट टाइम फोर्थ इंडेक्स फोर इंडेक्स मैच कैसे होगा वन इंडेक्स से आई में क्या है फोर और जे में क्या है वन नेक्स्ट टाइम मैच कराओ अगेन तो फर्स्ट केस में फर्स्ट इफ कंडीशन टेस्ट करो ट्रू या फॉल्स है अगेन चेक क्या हुआ फर्स्ट इफ कंडीशन फर्स्ट इफ कंडीशन के रिस्पेक्ट में अगेन ए ऑफ फोर में क्या है आई मीन्स फोर ए ऑफ फोर में क्या है ओ इक्वल इक्वल बी ऑफ वन क्यों जे का वैल्यू क्या है वन तो बी ऑफ वन में क्या है ऑल्सो ओ इस दिस कंडीशन इज अगेन ट्रू कंडीशन ट्रू है देन अगेन आप परफॉर्म क्या कराओगे जे प्लस प्लस जे प्लस प्लस तो जे में इंक्रीमेंट होगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट टाइम टू क्लियर नेक्स्ट टाइम ने इस कंडीशन को हाईलाइट नहीं किया था क्योंकि एवरी टाइम ये कंडीशन फॉल्स था क्योंकि बी ऑफ जे मैच कैसे करा रहे थे नल से जबकि बी ऑफ जे में फर्स्ट टाइम क्या था बी ऑफ जे मीन्स जीरो बी ऑफ जीरो में क्या था एल नेक्स्ट टाइम एल नेक्स्ट टाइम एल B of वन में क्या था O, B of वन में क्या था O. लेकिन करेंटली B of टू में क्या जाएगा नल इस नल के मीन्स प्रीवियस केस में नेक्स्ट इफ कंडीशन एवरी टाइम फॉल्स था लेकिन इस केस में क्या ट्रू क्योंकि B of J का वैल्यू क्या है B of J मीन्स B of टू कंपेयर किससे हो रहा है नल वैल्यू कैरेक्टर नल और B of टू में करेंटली क्या स्टोर है चेक कर सकते हो नल वैल्यू फाइनली कंपेरिजन किसका हो रहा है नल इक्वल इक्वल नल कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू है देन अगर आप इस केस में रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देन इमीडिएटली कंट्रोल का सेंट हो जाए कॉलिंग प्लेस पर तो इसका मतलब रिटर्न क्या कर रहा है जस्ट फर्स्ट ऑक्रेंस क्योंकि इससे रिटर्न क्या हो
पहले तो जो भी मिस करेंट प्लेस पर जिस प्लेस पर मिस इसकी कोई गारंटी नहीं कि एलो अगेन फाउंड हो रहा है इसलिए एलो का करेंट इंडेक्स आपको ये बेगनी इंडेक्स मैनेज करना हो बेगनी इंडेक्स क्या थ्री और इसे एक्सप्रेस में अगर आप सॉल्व करोगे आई का वैल्यू क्या है डायग्राम में फोर प्लस वन माइनस जे का वैल्यू क्या है टू फोर प्लस वन इज फाइव फाइव माइनस टू इज डिफरेंस इज थ्री तो फाइनली से एक्सप्रेशन का रेट क्या रहा है थ्री और एल ओ का सर्चिंग बिगनिंग इंडेक्स भी क्या ऑल्सो थ्री तो ये थ्री आप आसान किस में करा लोगे इंडेक्स वेरिएबल में मीन्स यहाँ रिटर्न न करा के जब भी सर्चिंग स्टिंग का इंडेक्स और मैचिंग फाउंड होगा देन एवरी टाइम सर्चिंग प्लेस का और मैचिंग प्लेस का इंडेक्स आप रिजर्व करके चलोगे सेपरेट वेरियबल इंडेक्स इसे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या रहा थ्री और थ्री किस में आसान हो जाएगा इंडेक्स में नाउ माइनस वन इज रिप्लेस बाई थ्री क्लियर इसके जस्ट बाद अभी भी लूप टर्मिनेट हुआ क्या नहीं लूप अगेन कंटिन्यू हुआ अगेन कंटिन्यू होने के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस अगेन क्या परफॉर्म हुआ आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस के रिस्पेक्ट में देन आई प्लस प्लस के रिस्पेक्ट में अगेन आपको परफॉर्म क्या कराना है I का वैल्यू क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम फाइव और J का वैल्यू अभी भी क्या है टू तो नेक्स्ट टाइम अगेन आपको फिर से मैच करना है कंटिन्यू करना है लेकिन I का वैल्यू क्या है फाइव तो फिफ्थ इंडेक्स नेक्स्ट टाइम एक बार मैचिंग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टाइम अब आप वो सेम प्लेस से कंटिन्यू करोगे या बिगिनिंग प्लेस से अगेन नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से मैच करने की जरूरत है तो इसके इसमें फर्स्ट एलिमेंट से मैच कराने के लिए इसे इंडेक्स में क्या आसान हो जाएगा दैट रिजल्ट इंडेक्स के साथ साथ अगेन जे के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स और फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या जीरो तो इसलिए जे में क्या आना चाहिए जीरो तो जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ इस कंडीशन के केस में इफ के बॉडी पार्ट में जे का वैल्यू क्या इनिशलाइज करो इस केस में जे इक्वल्स टू जीरो तो जैसे ये कंडीशन टू हुआ क्लोजिंग ऑफ ए क्लोजिंग ऑफ लू देन इंडेक्स का वैल्यू क्या आया था और जे में क्या आसान हो जाएगा अगेन जीरो रीजन के नेक्स्ट टाइम फिर से मैचिंग कहाँ से एक बार मैचिंग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टाइम सर्चिंग स्टिंग में मैचिंग कहाँ से करा वो बिगिनिंग इंडेक्स ऑन बोर्ड इसलिए जे को रीसेट किया जा जीरो क्लियर दिस नेक्स्ट वन आई प्लस प्लस हुआ तो आई का वैल्यू क्या हो गया फाइव आई का वैल्यू फाइव होने के बाद ए ऑफ फाइव में क्या करेंटली पी पी में इस कंडीशन इज ट्रू ट्रू देन नेक्स्ट टाइम इफ कंडीशन टेस्ट होगा इफ कंडीशन में आई के प्लेस पर क्या आएगा फाइव एंड जे के प्लेस पर जे का करेंट वैल्यू क्या जस्ट जीरो तो चेक कर सकते हो फिफ्थ ए के फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट बी के किस इंडेक्स से मैच हो रहा है जीरो ए का कौन सा फिफ्थ इंडेक्स बी का कौन सा जीरो इंडेक्स जस्ट बिकॉज ऑफ जे जी इनिशलाइज बाई जीरो चेक करो इस प्लेस पर क्या पी तो पी कंपेयर किस हो रहा है एल से कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स कंडीशन बिकम फॉल्स फॉल्स है देन एरे ए का नेक्स्ट एलिमेंट एरे बी के नेक्स्ट एलिमेंट से मैच करें अगेन सेम एलिमेंट अगेन सेम एलिमेंट से तो इस केस में जस्ट ये कंडीशन फॉल्स है तो आप चेक किया हुआ नेक्स्ट कंडीशन एल सेफ तो एल सेफ के केस में चेक कर सकते हो अभी देखा जाए तो जे का वैल्यू जीरो था तो इन दोनों की मीनिंग कैसे सेम तो जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड भी कैसा हुआ ऑल्सो फॉल्स सेकेंड फॉल्स होने के केस में देन चांस किस में मिलेगा एल्स ब्लॉक तो एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग अगेन आपको एरे ए का सिक्स एलिमेंट एरे बी के जीरो एलिमेंट से मैच कराने की जरूरत है तो जीरो एलिमेंट से मैच कराने के लिए अगेन जे में क्या आपको रखना है जीरो तो इसलिए एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग जे फिर से किस एरी निश्चित होगा जीरो से नाउ जे बिकम्स अगेन जीरो नेक्स्ट टाइम ये कंडीशन टेस्ट होगा बी ऑफ जीरो में क्या है जस्ट एल एल इक्वल इक्वल कंडीशन इज फॉल्स फॉल्स है तो इफ का बॉडी एक जीरो नहीं हो जस्ट परफॉर्म क्या होगा आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस होने के इसमें आई का वैल्यू क्या हो जाएगा सिक्स इसलिए आई किसको रेफर करेगा सिक्स एलिमेंट क्लियर सिक्स एलिमेंट में क्या फाउंड हो रहा है जस्ट ओ लेकिन जे का वैल्यू क्या है जीरो तो नेक्स्ट टाइम चेक कर सकते हो अगेन सिक्स इंडेक्स का एलिमेंट जे के बी के किस इंडेक्स से मैच हो रहा है जीरो इंडेक्स तो अगेन सेम कंडीशन टेस्ट होगा इस प्लेस पर क्या है सिक्स इस प्लेस पर क्या अभी भी जीरो सिक्स इंडेक्स में क्या है जस्ट ओ और जीरो इंडेक्स में क्या एल कंडीशन में फॉल्स फॉल्स है सेकेंड कंडीशन टेस्ट होगा क्योंकि हो सकता है मिस अगर एक कंपेरिजन प्रीवियस कंपेरिजन कैसा है फॉल्स ये कंपेरिजन कैसा है ऑल्सो फॉल्स ऑल्सो फॉल्स है तो इस केस में जब एल सिप टेस्ट होगा तो एल सिप भी आपको फॉल्स ही प्रोवाइड करेगा क्योंकि अभी भी जे का वैल्यू क्या जीरो तो इन दोनों ही कंडीशन की मीनिंग कैसे हैं एक्जैक्टली सेम इन जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो ओबियसली सेकेंड कंडीशन भी फॉल्स ही होगा क्योंकि इस प्लेस पर ही क्या आएगा ऑल्सो जीरो जे के प्लेस पर ही क्या रिप्लेस हुआ जस्ट जीरो और आई का वैल्यू सिक्स इसलिए इस केस में आई के प्लेस पर क्या अगेन सिक्स यानी एल्स ब्लॉक एक्जीक्ट होगा 
रीजन जब तक ये मैच नहीं हो रहा देन एवरी टाइम नेक्स्ट एलिमेंट मैच किससे कराना है फर्स्ट एलिमेंट से तो जे का इंडेक्स चेंज करने की जरूरत है क्या नहीं जे में क्या भी जीरो जे में भी अभी एक्सपेक्टेड क्या जीरो तो मीन्स दोनों कंडीशन फॉल्स होने की वजह से एल्स ब्लॉक एक्स जी ग्रो और एल्स के अकॉर्डिंग जीरो जे में अगेन नेक्स्ट टाइम फिर से क्या आसान हो जाएगा ऑल्सो जीरो प्लस ये कंडीशन अभी फॉल्स है आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में सेवन तो आई किसको रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट एलिमेंट क्लियर एल 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 के केस में स्पेस पर जब नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट हुआ आई का वैल्यू क्या सेवन ए ऑफ सेवन इक्वल इक्वल बी ऑफ जीरो ए ऑफ सेवन में क्या एल और बी जीरो में क्या ऑल्सो एल मिस इस टाइम ये मिस कंपेरिजन कैसे ट्रू और फॉल्स कंडीशन इज ट्रू और कंपेरिजन वैलिड है जैसे ही वैलिड कंपेरिजन फाउंड होता है आप अब कंपेरिजन किसे कराओ नेक्स्ट एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कराने के लिए जस्ट आपको जे के अंदर रिक्वायर्ड क्या है जे का नेक्स्ट प्लेस और बी के अंदर रिक्वायर्ड क्या है बी का नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या जस्ट वन तो परफॉर्म क्या कराएंगे जस्ट जे प्लस प्लस तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा वन तो चेक कर सकते हो एफ कंडीशन टू था इसलिए परफॉर्म क्या हो जे प्लस प्लस जे का वैल्यू क्या हो चुका है वन जे का वैल्यू वन में से एफ बॉडी एग्जीड होने बाद चांस किसको मिलेगा डायरेक्ट थी दैट एफ इससे एफ के केस में कंडीशन कैसा फॉल्स क्योंकि बी जे का वैल्यू क्या है वन और बी वन में क्या स्टोर है ओ ओ इक्वल इक्वल कंडीशन इज फॉल्स कंडीशन फॉल्स है ना अगेन कंट्रोल कर जाएगा आई प्लस प्लस वो आई प्लस प्लस के केस में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा एट चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रीवियस मैचिंग वैलिड था इसलिए अब मैच क्या कराऊँ नेक्स्ट एलिमेंट बी के नेक्स्ट एलिमेंट से मैच कराएंगे तो स्पेस पर आई में क्या है एट और जे में क्या होना चाहिए वन आई में क्या फाउंड हो रहा है एट और जे में क्या है वन से कंडीशन क्या था देन फिर से कंडीशन टेस्ट होगा तो स्पेस पर क्या फाउंड हो रहा है ओ और स्पेस पर भी क्या है ऑल्सो तो सेकेंड कंपेरिजन कैसा है ऑल्सो ट्रू अगेन ट्रू है देन फिर से परफॉर्म क्या कराना है जे प्लस प्लस जे में इंक्रीमेंट होगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी टू देन इसके बाद नेक्स्ट इफ कंडीशन टेस्ट होगा बी ऑफ टू इक्वल इक्वल नल चेक कर सकते हो इस पर्टिकुलर केस में इफ कंडीशन बी ऑफ टू इक्वल इक्वल नल ट्रू और फॉल्स मीन्स बी ऑफ टू में क्या फाउंड हो रहा है नल दिस कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू क्या हो क्योंकि इस केस में एल ओ जस्ट अगेन फिर से कंप्लीटली मैच हो चुका है क्योंकि टारगेट स्टिंग में क्या था एल ओ कंप्लीटली मैच होने के इसमें कंडीशन कैसा है ट्रू और फॉल्स कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू तो उसका मतलब क्या है मीस अब ये क्या था प्रीवियस ऑकरेंस दिस इज द करेंट ऑकरेंस ऑफ एल ओ हो सकता है ये ऑकरेंस करेंट ऑकरेंस कैसा हो लास्ट तो अगेन इंडेक्स में क्या रिक्वायर्ड है करेंट प्लेस का इंडेक्स बिगिनिंग इस एल ओ का बिगिनिंग इंडेक्स क्या है सेवन तो इसके अकॉर्डिंग कंट्रोल कर जाए इन साइड बॉडी ऑफ इफ अगेन चेक करो इसके इसमें एक्सपेक्टेड इंडेक्स क्या है सेवन आई के प्लेस पर आई का वैल्यू पुट करो एट प्लस ये वन क्यों राइट किया क्योंकि जे में तो ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका लेकिन आई में इंक्रीमेंट नहीं हुआ इसलिए आई में जब इंक्रीमेंट हुआ तो इक्वेलेंट किसके एट प्लस आई प्लस वन मीन्स एट प्लस वन माइनस जे जे का करेंट वैल्यू क्या है जस्ट टू नाइन माइनस टू इज सेवन तो इसके इसमें रिजल्ट क्या रहा है सेवन में सेवन अगेन किसमें आसान हो जाएगा इंडेक्स में इंडेक्स का नेक्स्ट वैल्यू क्या हुआ सेवन मीन्स ये सेवन इट सेल्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मीन्स थ्री क्या था फर्स्ट ऑकरेंस सेवन क्या सेकेंड ऑकरेंस तो करेंट वैल्यू का इंडेक्स में सेवन और सेवन इट सेल्फ क्या लास्ट ऑकरेंस तो इस पर्टिकुलर केस में अगेन जे का वैल्यू क्या रिसेट हो जाएगा जीरो जे का वैल्यू मीन्स जे के केस में कंपेरिजन फिर से जीरो से रिक्वायर्ड है नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या हो जाएगा नाइन फिर नाइन प्लेस पर क्या फाउंड हो रहा नल नल के अकॉर्डिंग फोर का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा चेक कर सकते हैं एलो फाइनली टू टाइम फाउंड हुआ है लास्ट टाइम जिस प्लेस पर फाउंड उसका बिगिनिंग इंडेक्स क्या था सेवन सॉरी सेवन क्लियर देन इस पर कंट्रोल करेंगे आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप लूप के केस में इस केस में सक्सेस मैच हो रहा है मीस लूप के बाद आप रिटर्न क्या करा हुए माइनस वन और वैल्यू ऑफ इंडेक्स मीस इंडेक्स वैल्यू ऑफ इंडेक्स अगर एक बार भी मैच नहीं हुआ देन इंडेक्स का वैल्यू करा हुआ माइनस वन और फर्स्ट टाइम मैच हुआ देन थ्री लेकिन करेंट वैल्यू का सेवन तो इस पेस पर आप रिटर्न क्या करा दो वैल्यू ऑफ इंडेक्स और इंडेक्स के अंदर क्या स्टोर है जस्ट लास्ट ऑकरेंस का इंडेक्स क्लियर इसलिए रिटर्न क्या हो रहा है वैल्यू ऑफ इंडेक्स दिस इज द परफेक्ट कोड फॉर रिटर्निंग लास्ट ऑकरेंस ऑफ अ गिवन वर्ड इन अ गिवन स्टिंग क्लियर इस पर्टिकुलर लॉजिक्स के थ्रू किसी भी स्टिंग के अंदर गिवन वर्ड का लास्ट ऑकरेंस सर्च करना पॉसिबल है